डियर स्टूडेंट्स नाउ द नेक्स्ट यूनिट इज यूनिट फोर पैरासिटिक प्रोटोजोआ इन पैरासिटिक प्रोटोजोआ आई एम गोइंग टू कवर लाइफ हिस्ट्री एंड पैथोजेनिसिटी सो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म इज एंटमीबा हिस्टोलिटिका एंटमीबा हिस्टोलिटिका इट लिवस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इन लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ मैन एंड अदर प्राइमेट्स लोकोमोशन बाई क्रीपिंग विद द हेल्प ऑफ ब्लंट जूडोपोडिया कार्ड लोबोपोडियम न्यूट्रिशन इट इज होलोजोइक टाइप इट इज माइक्रो अनएरोबिक विच रिक्वायर्स वेरी लिटल ऑक्सीजन वेस्ट मटीरियल अमोनिया लीव्स द बॉडी बाय डिफ्यूजन रिप्रोडक्शन बाय ए सेक्शुअल मेथड बाय बाइनरी और बाय मल्टीपल फिशन इट फॉर्म्स द सिस्ट सो ह्यूमन इन्फेक्शन टेक्स प्लेस बाय टेकिंग द कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर मोफोलॉजी ऑफ एंटमीबा इट्स एक्टिव मोटाइल फॉर्म इज कॉल्ड एज ट्रोफोजॉइड इट्स हैविंग द आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनर साइटोप्लाज्म विद एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म न्यूक्लियस इज सिंगल विद न्यूक्लियर एनवलप केरियोसोम्स एंड क्रोमेटिन ग्रैन्यूल्स माउथ साइटोपाइज एंड कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूज आर एबसेंट सो यू कैन सी ऑल दिस स्ट्रक्चर इन द डायग्राम देन लाइफ हिस्ट्री so after the encystment of trophozoite it forms the cyst so it becomes spherical smaller food particles digested or ingested glycogen granules accumulated and chromatin bodies appear so there is an intermediate stage in between the cyst and trophozoite which is called as the precystic form so after the development of the wall it changes into cyst which passes out through the intestine so during passing from the intestine nucleus divides twice and four nucleus are formed so form the next stage tetranuclear stage so you can see how the precystic form will change into the cyst formation so infective form is the cyst which is ingested by the human being through contaminated food and water then it enters into the alimentary canal and here cyst releases the four tetranucleate stage and then eight small uninucleate or metacystic forms are released into the large intestine so in the diagram you can see this is the young trophozoid and the young trophozoid it forms the cyst and after the cyst formation it is ingested by the human beings and here entamoeba breaks its wall in the intestine and these entamoeba releases there and the tetranucleate entamoeba free of the cyst again they will change into the young trophozoite so in this diagram you can see how this parasite from the environment is just ingested by the human being and gets the infection so you can see the parasite in the environment and from the environment ingested by the human being pathogenicity causes the amoebic dysentery and abscess formation in liver lung and brain in amoebic dysentery proteolytic enzymes damage the membrane of intestine and causes the bleeding ulcers and dysentery in abscess formation in organs parasites invade the intestinal mucous membrane then enters into the blood stream and then into the liver lungs and brain control and prevention general cleanliness and personal hygiene washing of hands protect food from insects proper cooking proper disposal of human feces and taking medicines so proper disposal of human feces general cleanliness and personal hygiene are very important for the preventions thanks